Well, this is a this is a topic in continuity with the, the part one, the functioning of the nephron. Or or is me, because this is the first thing we have done. There are process ka, jis mein the first is the filtration. Filtration we have detail in detail, which is the first capsule. Ke andar hoti hai. Or filtrate, the microfiltrate that comes in the tubular uh, lumen. Or we call tubular filtrate B kehte, ya glomerular filtrate. Kehte. Or now, this is the blood hai, that is, uh, sorry, the uh, uh, filtrate hai, that is uh, now moves into the, into the uh, proximal convoluted tubule. And this is the region where the reabsorption occurs. Now, reabsorption is mat that filtration is not the filtrate. Now, the useful substances they are to be absorbed. This is what is called the reabsorption. Or, uh, or is me ab ye hai ke ye reabsorb ho ke ya reabsorption kis me hogi again obviously in the blood ab ye blood kaun sa kyunki isko ab samajhe ke jo efferent artery hai wo glomerulus bana rahi hai aur glomerulus se phir jo the artery which is coming out of it that is called the efferent e double f se aur ye phir uh, it is dividing and redividing to form very complex network which puri tubule ko ya nephron ko surround karta hai ab is blood ke andar is blood ke andar wo jo ab reabsorption hogi reabsorption hogi aur ab ye ke jo nephron ke jo cells hain wo cuboidal cells hain wo cuboidal cells isse pehle humne dekhe jo glomerulus ya bowman's capsule ke andar jo cells the wo flattened cells the अब ये जो सेल्स आ गए नाउ दे आर ट्यूबुलर्स दे आर दे आर क्लोमनर सेल्स भी हो सकते हैं इसमें क्यूबॉइडल सेल्स भी हो सकते हैं एंड सो ऑन अब ये क्यूबॉइडल सेल जो है दैट इज यू मे कॉल इट एज द मास्टर केमिस्ट इट इज अ मास्टर केमिस्ट इट विल एक्ट एज अ मास्टर केमिस्ट इसे पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल इट इज टू बी अब्सॉर्ब और कौन से मॉलिक्यूल को इट इज नॉट टू बी अब्सॉर्ब तो इस लिहाज से ये हिस्सा ये हिस्सा नेफ्रॉन का दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द नेफ्रॉन दैट रिमूव्स वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट एंड रिटर्न्स देम टू द सर्कुलेटिंग ब्लड और ये सर्कुलेटिंग ब्लड जिसका हमने जिक्र किया दैट इज विद इन द कैपिलरीज एंड दोस कैपिलरीज दे आर कॉल्ड एज अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि इफरेंट uh, efferent uh, uh, artery ke divide hone se banti hai ok now ab is mein dekhna hai ki uh, kaun se substances and which are which are absorbed or the useful substances or useful substances means there is glucose then amino acids oils and other substances jis mein vitamins bhi ho sakte hain minerals bhi ho sakte hain so they are the substances which are to be reabsorbed once again into blood Thus, the glomerular filtrate becomes more concentrated. Jaise jaise, ye move karta hai down, or this is the first step in uh, the urine formation. Right. The reabsorption occurs after first. First is iso isotonical isotonic solution hota hai. That is uh, uh, within the nephron ya uh, tubular filtrate ke andar or outside blood. Ye absorption reabsorption through rayati shuru mein it is it is passive transport lekin passive transport us waqt tak hogi jab tak wo dono taraf ye isotonic nahi ho jate phir uske baad phir active transport shuru ho jati hai aur ye us waqt tak hoti rehti hai jab tak jab tak us tubular filtrate mein koi bhi molecule na reh jaye to this is is lihaz se ye jo reabsorption ka process hai ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और क्योंकि अगर ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ना हो फर्ज करें ना हो तो क्या होगा कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं दे विल बी रिमूव थ्रू यूरिन और ये जो भी हमने एनर्जी के तौर पे के लिए खाया है वो सब कुछ जाया हो जाएगा ओके तो दिस इज दिस इज वाज ऑल अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन अब अगला स्टेप जो है दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन अब ये ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है ये सारी ट्यूबुल के अलोंग होती है और ये नहीं है इसके लिए कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है 
और ये असल में इट इज़ द रिवर्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन सो इट इज़ द अपोजिट प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज टू द रीनल दर इज ट्यूबुलर ल्यूमन तो ये यूँ समझें कि इट इज़ द रिवर्स इट इज़ द रिवर्स ऑफ इट और अगर इसमें फिल्ट्रेट में अगर कोई यूजफुल सब्सटेंसेस है रह गई हैं तो ये भी फिर ब्लड के अंदर वापस चली जाती हैं एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन यूजुअली ओनली ये फ्यू सब्सटेंसेस आर सिक्रीटेड एंड अ टिपिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स और ये जो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होते वही वेस्ट प्रोडक्ट तौर पर ये आगे बढ़ेंगे आफ्टर पासिंग थ्रू दर दिस रीनल सॉरी द लूप ऑफ एनले एंड दैन द डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब The tubular secretion occurs throughout the different parts of the nephron. That is, from the proximal convoluted tubule to the collecting tubule. Yeah, throughout yes, tubular secretion hoti. So, this is why there is no specific region for tubular secretion. Ke liye. It is along throughout the uh, throughout uh, the uh, tubule. Now, this secretion is caused by mainly by active transport. Usi tarah. पहले ऑब्वियसली ये लेकिन ये ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होगी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है दिस इज अ मूवमेंट दिस फ्रॉम लोअर टू हाई कंसनट्रेशन तो ताकि कोई यूजफुल सब्सटेंस ये ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के अंदर ना रह जाए और एंड आल्सो शुरू में जरा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड लेटर ऑन दर इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट द यूरिन इज द सब्सटेंस लेफ्ट ओवर इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल following reabsorption and secretion okay the main function of the loop of henle is uh, to reabsorb water and sodium chloride from the field ab ye jo hissa hai loop of henle ke andar kya kuch hota hai kyunki ye bhi ek bahut hi important hissa hai kyunki ye nephron ka har hissa important hai we cannot get along without and without any part of it now the chief function of uh, the distal convoluted tubule is the regulation ab iska ye jo hai ke uski sodium then there's a calcium or ph ki maintenance iska kaam ye kiska kaam hai ye uh, distal convoluted tubule hai this the last portion of the nephron uh, is the collecting duct where the final water reabsorption takes place so that the urine that con uh, contains an uh, an iron concentration and above that of the blood so ye ये जो है इट इज़ द लास्ट पोर्शन द नेफ्रॉन विच इज़ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अब इसके अंदर इसके अंदर इट इज़ द फाइनलाइजेशन यू कैन से ताकि हर एक चीज़ की जितनी भी एब्जॉर्बशन होनी है वो भी हो चुकी है और और इसके अंदर जो लेफ्ट ओवर सब्सटेंस है वो सरप्लस वाटर है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो मेटाबोलाइट्स हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कि इस यूरिन के अंदर दैन दे आर एक्सपेल्ड आउट अब इस डायग्राम में जो भी हमने डिस्कस किया है उसकी एक समरी है इट्स अ ब्यूटिफुल डायग्राम और इसके अंदर तो वो तमाम प्रोसेस जो हैं वन कैन अंडरस्टैंड दैट इज ट्वाइस दिस इज द बोबैंस कैप्सूल और इसके बाद ये ट्यूबुलर ट्यूब है जिसके अंदर ट्यूबुलर फिल्ट्रेट आ जाता है तो यहाँ पे दिस एफरेंट आर्ट्रियोल ये एफरेंट यहाँ पे दिस ए ग्लोमेरुलस उसके बाद ये ईफरेंट आर्टरी ईफरेंट आर्टरी इज डिवाइडिंग एंड डी वी डिवाइडिंग टू फॉर्म द पैरी ट्यूबुलर कैपिलरीज तो ये जो है ये इस ट्यूब्यूल के बहुत ही नज़दीक है इनफैक्ट दे आर इन कॉन्टैक्ट विद इट दे आर इन कॉन्टैक्ट विद इट और उसके बाद फिर इंगल बीन बन जाती है और इसमें ये चार प्रोसेस जैसे हम फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्बन सिक्रीशन और उसके बाद ये तो एक्सक्रीशन है There is just the removal of it. Now, is mean number one the filtration. This is a place. This is a site where the filtration is going on. Or is mean ye jo bakada is mean pressure, blood pressure hai. Just ki wajse this filtration process is uh, is very quick. Or ye filtrate aa gaya. Now, is ke baad ye filtrate as it moves uh, that is uh, along the the nephron. If the gate ye phir peritubular capillaries hai. Yahan se there is a reabsorption process. और इसके अंदर जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है दे विल बी एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड और उसके बाद सिक्रीशन है सिक्रीशन में यही है कि इसके अंदर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो भी इधर आ जाएंगे 
और ये यूरिन फॉर्मेशन की यूँ समझें कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप और इसके बाद फिर जो कि जब ये तमाम जो सब्सटेंसेस हैं दे आर एब्जॉर्ब बैक इन टू द ब्लड यूजफुल सब्सटेंसेस लिविंग बिहाइंड द यूजलेस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट मूव्स आफ्टर पासिंग थ्रू दैट इज़ द कलेक्टिंग ट्यूबूल एंड दैन द पिरामिड्स और उसके बाद फिर तमाम पिरामिड से होते हुए और मुख्तलिफ ट्यूबूल्स में से होते हुए दैन दे मूव बैक इन टू दैर इज मूव इन टू द यूरेटर और फिर उसके बाद ब्लड एंड दैन दे एक्सपेल्ड आउट सो दिस इज द कम्प्लीट फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन जो कि हमने दो हिस्सों में स्टडी किया है जिसमें तीन मेन प्रोसेस जो हैं और विच इज द फिल्ट्रेशन द री एब्सॉपन एंड दर इज द सिक्रीशन एंड लास्टली दर इज द एक्सपल्शन और द एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजन सब्सटेंसेज so that makes the complete functioning of uh, the nephron so this is all about